Всем здорово! Мне последнее время, да и на самом деле не последнее, а все время присылают какие-то левые каналы и просят сделать на них критику. Я отказываюсь, ибо по сути ничего интересного эти каналы из себя не представляют и являются некими каналами-паразитами. Но раз я просто сделал на них критику, то представляю вашему вниманию видос. Критика сразу на все эти каналы. И кто же такие каналы-паразиты? А каналовыми паразитами я называю каналы, которые строят свою карьеру тупо на засирании популярных компаний, вещей, приставок, телефонов, игр и так далее. И сразу вы скажете, так это же про Шевцова. Но расстрою вас, нет. Шевцов отличается от каналов паразитов тем, что он ведет канал реально интересно, и далеко не все видосы у него на канале про засеры. Он хотя бы подготавливает какой-либо контент. Шевцову банально интересно смотреть, хотя и поднял на свой канал именно тактика канала паразита, когда начал все засирать подряд. И как это работает? Почему они канал паразиты? Допустим, представьте, что вы любите. Ну, не знаю, какой-нибудь пример сейчас. Например, вы фанат компании Apple. Канал паразит в это время не дремлет и понимает, что Apple это довольно хайповая тема для ролика. И он делает видео, в котором засирает продукцию этой компании. А пользователь этой техники называет теми еще говноедами. После этого он ставит название в духе Apple обосрались или даже так. Apple официально дерьмой параша. Название достаточно интересное, не так ли? Особенно если ты фанат Apple. Еще раз повторюсь, что я выбрал именно пример с Apple как нейтральный. Вместо Apple может быть любая, вот любая другая компания. Телефон, приставка, игра, фильм, мультфильм, вообще все что угодно популярное. Канал паразиту плевать, что срать, понимаете? Ну вот, видео с засером Apple вышло. И рано или поздно, из любви яблока юзеров компании и постоянных просмотров видео по технике Apple, у них в рекомендациях будет появляться именно этот видос. Потому что автор канала Паразита обычно будет на свои видосы, ну просто нереальное количество вирусных тегов. Допустим, там, Apple, Стив Джобс, вообще все, что гуглит фанаты, он вводит, чтобы видео быстрее расходилось. Ну или просто может скоско кинуть свое видео в ту же группу фанатов Apple, чтобы вообще разодрать всем там жопу. Но тут начинается самое интересное. Пользователь Apple заходит на видео и видит, что какой-то хер с горы, который допускает ну, просто катастрофическое количество ошибок в своем видосе, пытается оскорблять компанию. При этом он реально может нести лютую чушь и просто пренебрегать всеми фактами. Например, он может сказать что-то в духе «У iPhone даже нет камеры». Естественно, ошарашенный пользователь Apple охереет и начнет писать комменты, какой автор видео болван. Но в дураках здесь остался именно посмотревший видео. Ибо он оставил свой коммент. А что такое коммент? А любой коммент достаточно хорошо поднимает некую статистику видео. То есть посмотревший уже помог каналу Паразиту стать популярнее. А еще этот видос посмотрят люди, которые, ну, ненавидят технику Apple, ну, хейтеры, и напишут что-то в духе «Да, Apple, параша, молодец!» Влепят лайк, отрепостят и тоже жестко поднимут канал Паразита. В результате у канала Паразита двойной выигрыш, и от одних от фанатов Apple, и от других от хейтеров. Ну, потом выходит какая-нибудь новая игра, которая тоже стала популярна, он делает ее засер, какой-то сериал становится популярный, он сделает засер на него. Какая-то приставка стала популярна, ну типа свеча. Ну, естественно, засер приставки. Способ реально действенный. Подписчики у таких каналов поднимается молниеносно. Я бы тоже сам на самом деле смог поднять подписоты, когда у меня сейчас только 6. Но почему же я на, на изичах так не делаю? Страть без аргументов ведь может, ну, каждый. А потому что банально автор канала Паразита никому не интересен как личность. Вот решит он хоть раз ролик выпустить, хоть разочек, где он говорит о чем-то другом, не о засирании. Никому этот видос просто не будет нужен. Авторы многих каналов с засерами, реально, кстати, безлики, они все как один. Вот ничем не отличаются, причем обычно на подписчики на таких каналах дети. Но вот не может взрослый адекватный человек подписаться на канал, где человек, допустим, не знающий, что такое вертикальная синхронизация или сглаживание, всерьез критикует игры. Ну или когда человек говорит, что, например, на PS4 игры платные, а вот на Xbox One X все игры бесплатные. Вот реально такое есть. Вот вы сейчас смеетесь, а такие каналы реально есть, на них подписываются толпами. И лайки вот таких каналах обычно перевешивают, и куча положительных комментов. Ну и как же не стать продвиженцем каналов паразитов? Вот, допустим, вы все-таки посмотрели ролик на таком канале, у вас подгорело. Но самый лучший способ игнор. Как бы он там не ошибался, как бы что не строл, просто не пишите ничего. Канал паразит как раз пытается играть на ваших чувствах, что вы написали коммент. Конечно, я не люблю ставить дизлайки, но если вы уж сильно хотите, можете поставить. Конечно, дизлайк тоже поднимает статистику видос, но если дизлайков много, то хо -хо, там да видосу. Надеюсь, было интересно. Не поддержите канал Паразиты, их мне очень часто скидывают сейчас. А вот если честно сказать, то вся личка нахрен засранная ими. Вот серьезно, много слишком развелось мамкиных засирателей, у которых какого-нибудь Марио реализма не хватает. Ну вот просто реально много.